Tirodoku Yosuaki Sonohi Shua Yoshua ni Yareta Kyo Watashiwa Arata Tachikara Egypto de no Chijoku o Torino Zoita Israel no Hitobito wa Girugaru ni Shukue Shteitaga Sonotsuki no Juyoka no Yuko Eriko no Heya de Sumiko Hisai o Yuata スニコ被災の翌日、その日のうちに彼らは土地の産物を酵母を入れないパンや家麦にして食べた。彼らが土地の産物を食べ始めたその日以来、マナは絶え、イスラエルの人々にもはやマナはなくなった。彼らはその年にカナンの土地で採れた収穫物を食べた。神の御言葉
masusi monono sake biu kiki nayami no nakakara suku inasi chuo soreru mono ni tsukai o kuri sasae to natte mamote kunasaru chuo haogi mite キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです古いものは過ぎ去り新しいものが生じたこれらは全て神から出ることであって神はキリストを通して私たちをご自分と和解させまた和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりましたつまり神はキリストによって世をご自分と和解させ人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのですですから神が私たちを通して進めておられるので私たちはキリストの死者の務めを果たしていますキリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって、神の義を得ることができたのです。父のもとに帰っていよう。私は神にもあなたにも罪を犯しました。この息子は死んでいたのに生き返り。朝鮮人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたするとファリサイ派の人々や立法学者たちはこの人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出したそこでイエスは次の例えを話されたまたイエスは言われたある人に息子が2人いた弟の方が父親にお父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。と言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部お金に変えて、遠い国に飛び出し、そこで王との限りを尽くして、財産を無駄に使いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって彼は食べるにも困り始めたそれでその地方に住むある人のところに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせた彼は豚の食べるひなごまみを食べてでも腹を満たした方が食べ物をくれる人は誰もいなかったそこで彼は我に帰っていった父のところにはあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに私はここで飢え死にしそうだここをたち父のところに行っていいよお父さん私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいとそして彼はそこを立ち父親のもとに行ったところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて
哀れに思い、走り寄って首を抱き、失踪した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、また、お父さんに対しても罪を犯しました。もう、モスクと呼ばれる資格はありません。しかし、父親は、しもべたちに言った。急いで、一番良い服を持ってきて。この子に着せ、手に指輪をはめてやり、明日に秋物を履かせなさい。それから超えたコースを連れてきて、ほぼりなさい。食べていいわお。この息子は死んでいたのに生き返り。いなくなっていたのに、見つかったからだ。そして、宿営を始めた。ところで兄の方は畑にいたが家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたそこで下ぶいとりを読んでこれは一体何事かと尋ねた下ぶは言った弟さんが帰ってこられましたうちな姿で向けたというのでお父上が超えた格子を送られたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし、兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。火付けに背えたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小焼き一匹すらくれなかったではありませんかところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると燃えた格子をほぼっておやりになるすると父親は言ったおいよお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。主の御言葉。この息子は死んでいたのに生き返り。